Now we will discuss second part of the methods. Uh, I mean methods for estimation of lipids. Here we will discuss first of all non-solvent extraction. As the name indicate, no solvent is used. Uh, lipids is estimated without uh, some solvent. Uh, there are different methods, but uh, Babcock method is an uh, important method. So we will discuss this method here. This Babcock method is used to measure lipid contents in some milk, in some sample like milk. Uh, what is done here? Uh, sample is added in the flask. Then sulfuric acid is mixed with the sample which releases fats from the sample. So there is no uh, solvent here. Uh, then hot sample is centrifuged uh, which causes liquid fat to rise to the neck of the Babcock flask. Zahre, tab isko hum heat karte hain. Usse zahre, jo sample hai, that is chained to liquid fat and that rises to the neck of the Babcock flask. Amount of the fat uh, in the neck is then measured. Zahre, jo wo jo liquid fat hoti hai, that is trapped in the neck of uh, the, uh, of the Bab Babcock flask. तो उसमें चूंकि वो जो नेक होती है वो ग्रेजुएटेड होती है उसके ऊपर मार्क्स होते हैं उसको मेयर कर सकते हैं कि ये कितने एमएल है या कितने माइक्रोलीटर है तो अकॉर्डिंगली हम कहते हैं कि जिस सैंपल में इतने माइक्रोलीटर या इतने मिलीलीटर लिक्विड फैट है उसको मेयर करके उसके अंदर हम जो सैंपल के अंदर जो फैट्स हैं उनके परसेंटेज को कैलकुलेट किया जा सकता है दिस मेथड एज वी नो इज क्वाइट फास्ट सो इट इज डन जनरली इन द लैब्स Phospholipids, uh, which are found in the plasma membrane or maybe in some other samples, they cannot be measured as they lie in the aqueous phase. Now, instrumental methods, which uh, different instruments we use, we uh, have estimation. We have instrumental methods. So, different instrumental methods, mein different instruments use. Kiye jate hai. This may स्पेक्ट होटोमीटर भी यूज हो सकता है इसमें इसी तरह से कोई और इंस्ट्रूमेंट भी यूज हो सकते हैं मगर इसमें जो मेन चीजें हैं जो मेन इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो हमें ख्याल रखना चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल इज मेयरमेंट ऑफ बल्क फिजिकल प्रॉपर्टीज कोई भी सैंपल है उसकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं जैसे डेंसिटी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इसी तरह से और वी ऑल नो डेट डेंसिटी ऑफ फैट्स और लिपर्स डेट इज लेस एज कम्पेयर विद अदर सब्सटेंसेज तो जिस सैंपल में लिपिड्स जितने ज्यादा होंगे उतनी उसकी डेंसिटी कम होगी जितने लिपिड्स कम होंगे उतनी उसकी डेंसिटी ज्यादा होगी सो इससे हम मैयर करके किसी डेंसिटोमीट्री जो है डेंसोमीट्री जो है उसके मैथड से भी मैयर करके हम देख सकते हैं किसी सैंपल के अंदर लिपिड्स कम है या ज्यादा है Similarly, absorption of radiations, UV radiations हो सकती हैं, visible हो सकती हैं, X-rays, तो absorption absorption के तरीके से भी, यानी radiations के absorption के तरीके से भी हम किसी sample के अंदर lipids का estimate कर सकते हैं. We already we all know that concentration of lipids, you know, if they are in increased in the sample, accordingly जाहिर है अगर किसी sample में हमने कोई रीजेंट यूज किया है उसकी वजह से कलर डेवलप होगा कलर ज्यादा डेवलप होगा तो उसकी सैंपल की एब्जॉर्बन ज्यादा होगी अगर कलर कम डेवलप होगा एब्जॉर्बन कम होगी तो एब्जॉर्बन के लिहाज से हम उसको मैयर करके उसके अंदर लिपर्ड से उनका एस्टिमेट कर सकते हैं इन द सेम वे स्केचिंग ऑफ रेडिएशन जैसे इससे पहले स्टेप में हमने देखा कि रेडिएशन को एब्जॉर्ब करके हम इसी तरह से रेडिएशन को स्केटर करके भी तो डिफरेंट तरह की जो रेडिएशन होती हैं उनके स्केटरिंग से भी आ, हम लिपर्ड्स को एस्टिमेट कर सकते हैं और ये भी जाहिर है उनकी कंसल्टेशन के ऊपर डिपेंड करेगा अगर कंसल्टेशन ज्यादा है तो डिफरेंट पैटर्न हमें मिलेगा कंसल्टेशन लिपर्ड्स की कम है तो हमें इसी तरह से उससे डिफरेंट पैटर्न मिलेगा सो दीज फैक्टर्स दे आर मैड इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स एंड अकॉर्डिंगली वी कैन मैयर Uh, we can estimate concentration of lipids in the samples.